പ്രപഞ്ചം ഇതെന്താണ് പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്താണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് പതിമൂന്ന് പുള്ളി ഏഴ് മില്യൺ കൊള്ളങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഈ അനു ചെറിയ ഒരു അനു വെടിച്ചത് ആ അനു പൊട്ടിത്തെറിച്ച ആ ചെറിയ അനു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് പ്രപഞ്ചം ആ പ്രപഞ്ചം ആ പ്രപഞ്ചം വന്നിട്ട് ആർക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായത് ഏതാ ഉണ്ടായത് എന്നറിയില്ല ആ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതി ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണു അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ച മനസ്സ് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഉണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേഹം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് നാമം പ്രകൃതി തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കിയെടുക്കണത് നടത്തിയെടുക്കണത് മനസ്സാണ് അണ്ടത്തിലുള്ളത് ആ പിണ്ടത്തിൽ എന്ന് പറയും അതായത് പ്രപഞ്ചം പ്രകൃതിയും ഇതിൻ്റെ യോജിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സും മനുഷ്യൻ ഒരേ ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് വന്നിട്ട് വേറെ ഒരു കഥയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അത് പിടിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വെടിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതായത് എന്താ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അത് പണ്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായിട്ട് ശിവനെയാണ് പറയുന്നത് ശിവഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കല്ലേ ആ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് പാർവതി ദേവി വന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ശിവന് ഒരു ദേഷ്യമായിട്ട് ശിവൻ ചീറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഇതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായത് പ്രപഞ്ച രൂപമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഇതാണെന്ന് ശിവനും പറയണത് അത് ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇതിൽ അവർ തന്നെ ചില ക ചില സ്ഥലത്ത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ശിവഭഗവാൻ അവരുടെ ദൈവം അതെന്താ കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ ശിവന് വന്നിട്ട് രൂപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ശിവപുരാണത്തിൽ കാണാം അതായത് അങ്ങ് ഒരു തലയും കണ്ട് തലയുടെ ഭാഗവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാലിൻ്റെ അടിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രൂപമായിരുന്നു ശിവഭഗവാൻ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ ഏതാ ശരി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് നമ്മളേക്ക് പല കാര്യത്തിലും പല ഇതിലും ഇതാവേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രപഞ്ചം വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനും ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ മനസ്സ് വന്നിട്ട് പലവിധ മായയിൽ തള തള തളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക സ്വാർത്ഥതയിൽ മുങ്ങും എന്നറിഞ്ഞിരുന്നു ചിങ്ങി പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ച മനസ്സ് ഉണ്ടായ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ ഉള്ള സ്ഥലത്തിൽ ശക്തി ഉണ്ടാകും അതായത് ശ്രദ്ധയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ശക്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ ആകുന്നു മനസ്സ് വിചാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ദേഹത്തിലുള്ള അനുക്കളോ ഒരു മുഖ്യ വരിയിൽ നിർത്തി പ്രപഞ്ച അനുക്കളോട് യോജിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതിന് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനാണ് പ്രകൃതി മൂലം ശരിയായ രൂപവും ശക്തിയും ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാര കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എനിക്കറിഞ്ഞ ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിരുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല പഠിച്ച അറിവ് മാത്രമല്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു പലരോടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കണേ അല്ലാതെ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റിക്കാട്ടണം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പലർക്കും മനസ്സിൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം സാധിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സക്സസ് ആവുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ മഠങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മഠങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ചിട്ടകൾ ചിലത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടേ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേൻ ഒരു അഞ്ച് നിമിഷമെങ്കിൽ അഞ്ച് നിമിഷം ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് കണ്ണു മൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു പോവോ ആരെങ്കിലും വാതിൽ തട്ടുണ്ടോ ആ അവരിപ്പോൾ വരുമോ ഇങ്ങനെ പല വിചാരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിനെ ചുറ്റിയിട്ടും നമ്മളുടെ നമ്മളെ ചുറ്റിയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചി
നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ സക്സസ് ആവാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഷമങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് പറയാൻ വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യ കാര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകൾ കാരണം കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായന കാരണമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയിരുന്നു അത് ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഞാൻ നിർത്തി കാരണം ആ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് മുംബൈയിൽ നടത്തുന്നില്ല അത് ചെന്നൈയിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചമ്പ്രമുട്ടി ഇതിൽ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ ആ മുദ്ര വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് മുദ്ര വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജ്ഞാന മുദ്ര ഓർമ്മശക്തിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ പവറും അതിനുണ്ട് ജ്ഞാനമുദ്രയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ഉപകാരം അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നമ്മൾ കാ വിചാരിച്ച കാര്യം സഹായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മുദ്രയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും ജ്ഞാനമുദ്രയും ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയണതാവട്ടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണതാവട്ടെ എന്താവട്ടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വന്നിട്ട് ഏത് നേരം ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറഞ്ഞു ഉടനെ വിഷമിച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നു സന്തോഷിച്ചു ഇങ്ങനെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും രാത്രി പകലുമായി സന്തോഷവും ദുഃഖവും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയണത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ഇതിൽ തന്നെയാണ് നടക്കണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അനു പൊട്ടി തെറിച്ചു ആ അനു എന്ന് പൊട്ടി തെറിച്ചതിൽ നിന്ന് പലതും മലകളും ചെടികൊടികളും എല്ലാ ജീവരാശികളും ഉണ്ടായത് ഒരു ചെറിയ പുഴു എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജനനം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു അമ്മ വയറ്റിൽ കുട്ടീനെ ചുമക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് ഗർഭപ്പയിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു അണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഇത് ബീജത്തിൻ്റെ മൂലമാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവണത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം ചെറിയ അണ്ട പൊട്ടി വെടിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഓരോ അതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ ഇതില്ലേ തുക തൂള് അതായത് പൊടികൾ ആ പൊടികളാണ് പിന്നെ പല അണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി ആ അണുക്കളിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ചന്ദ്രമാരും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായി സൃഷ്ടിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കാരണം നമ്മൾ വന്നിട്ട് സൂര്യനെ ഭഗവാനെന്ന് വിളിക്കണോ എന്തിന് വിളിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും അതും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ഭൂമിനെ ചുറ്റിയിട്ട് നടക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഛായാഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാരണം തൊഴുണു ചിങ്ങി അത് ഭൂമി നമ്മൾ കാലം മാറണ മാതിരി കാലം ഓരോ സമയത്തും ഓരോ മാതിരിയാ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ കാലത്തിനെ മാതിരി അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലം മാതിരി ആയിരിക്കില്ല വരാൻ പോണ കുട്ടികൾ ജനിച്ച് ജീവിക്കണ കാലം അല്ലേ അപ്പം കാലം മാറണ പോലെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഓരോ മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒൻപത് ഇതും വന്നിട്ട് മാറും അപ്പം അവർ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഭഗവാൻ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മളെയും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശക്തിയാണ് അതിന് ഭഗവാൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ചിങ്ങി നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് രാമകൃഷ്ണ വിവേകാനന്ദയുടെ ഗുരുവായ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമാംസയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും ഏഹ് അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനായ കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യണു അതുമാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയണു ഇപ്പോൾ കണ്ണനെ കണ്ടു ഭഗവാനെ കണ്ടു ഇവരെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു സ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ദേഹം സൃഷ്ടി അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന് മണ്ണിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകും എന്
ഏ അപ്പൊ ആ ശരിക്കും പറയാ ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ എല്ലിന്ന് ആണിനെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നാ പറയാ എന്നാ അത് ഇപ്പോഴും അറിയണില്ല എന്ന ചിലർ പറയണേ ആണിന്റെ എല്ലിന്ന് പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചേന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ ലോകം ആവില്ല ആവോ ആവില്ല അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഇതായിട്ട് അതായത് ശിവന് വന്നിട്ട് സ്വരൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശിവൻ ആണോ അല്ല പെണ്ണോ അല്ല ആ രൂപത്തിനാണ് നമ്മൾ അർദ്ധനാരീശനായിട്ട് കാണുന്നത് മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് എനിക്കറിയണത് ഞാൻ പറയണേ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആരായെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ മുൻവരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് എല്ലാറ്റിനും കാര്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് നടക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം ചിലത് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ തെളിയണത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അതായത് ബുദ്ധിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഉള്ള ബുദ്ധിയിൽ വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ളത് വന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അടിച്ചമർത്തിപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുള്ളതാണ് അതേ ഭാഗം ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താ ചെയ്യുക അതിന് ആദ്യത്തെ പടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കണ്ണ് മൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പ് നോക്കണതായിട്ട് ഭാവം ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തകളൊക്കെ പോയി അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതുമാത്രമല്ല രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് അതും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ വിളക്ക് ഇള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ വിളക്കിൻ്റെ അഗ്നി ദീപത്തിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളിൽ തെളിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് പെരിയത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു നെറ്റിക്കണ്ണാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് വന്നിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മുട്ട മാരി മുട്ടയുടെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ചുകന്ന ഇതായിട്ടും അതിനെ ചുറ്റി പ്രകാശമായിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് മഞ്ഞ കളറിൽ പല പല നിറങ്ങളിൽ പലർക്കും കാണാൻ കഴിയും അത് ധ്യാനം ചെയ്ത് ധ്യാനം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുക ആ ധ്യാനം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് ചെയ്യണേൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശാന്തത കിട്ടും എന്തും ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് എങ്ങനെ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ തിരിച്ചും തിരിച്ചും ആവർത്തിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അത് അങ്ങനെയും നടക്കും കാരണം നമ്മുടെ ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രകൃതിയും കൂടിയിട്ട് ചേർന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണത് അതുപോലെ ആവും നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതിങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാവും അതേ ഇതിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആയിട്ട് അതായത് എല്ലാം കടന്നു പോവും ഇതും കടന്നു പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ പറയാം നമസ്കാരം